着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。我是他领导，我有几句话想跟他说，可以吗？嗯，快点。红辉，想问我为什么是吗？来这这么多年，你得到你想要的东西了吗？你过得真的好吗？我不过是做了很多人都想做，但不敢做的事情。行了，走吧。子枫姐，那个时间不早了，要不咱们都走吧。子枫姐，再见。子枫姐，再见。哪儿好？你来这这么多年，你得到你想要的东西了吗
，你也是个非常非常优秀的团队的带头人。那现在出现这样的问题，你们团队有没有更好的方案能够解决这些问题？咱策划这么长时间，现在就这么送给这个夏林先生。表面上看我们组建了一个非常优质的团队，但问题在于这样优质的一个团队为什么迟迟没有给观众和公司交出一个满意的答卷呢？他是唯一一个可以留下来的人，别玩火。你说没有问题就没有问题啊！当然，就像我断定你们的节目不行一样，真做不出来，我们撤，我们上。这个说法大家满意了。他秦教到底在顾虑些什么呀？这种局面再持续下去，你我都不好看。论辈子，咱是嫡系，他那路盲呢？我希望《面具之下》这档节目在最短的时间内写上你的名字。这都是咱们坐下来一块开会，您手把手交出来的账，这功劳得算您头上，不是？凡事吧，都得留点遗憾。他陆芒那边声势浩大，咱这边也不能缺场面。我是觉得，你应该多花点心思在自己的正事上。姐其实最不想看到的，就是你搬起了石头，砸了自己的脚。不过是做了很多人都想做，但不敢做的事情秦总，我跟滕小小呢关系的确是不错，他也一直在跟欧印这个项目，所以平时我也有听说过。我虽然不是专业出身，但是私下呢我也有一直做一些练习，所以我尝试做了一份类似的方案。我不知道该找谁，所以过来找您，看看会不会有什么帮助。很好，我会仔细看的。不好意思，来晚了。新的策划案你们过一遍，我看过了。
，我觉得可行。既然旧方案已经作废了，那就调整好心态，实行新方案。这一仗我们不能输，你们更不能输。我要提醒一下，新的方案要尽快立项备案。同样的错误，我们不可以犯第二遍。我跟厉总那边已经报备过了，让沈英过来支援你们。目前公司暂由英总代管，有什么问题，你们直接去找他吧。沈英，你跟他们交代一下。嗯。陆总，吴老师。陆总，那你要听吗？人可以想要的很多，但做人应该有底线。钱和地位，永远比不上人心。以你的聪慧程度，应该知道这么做会有副作用。陆总，我不知道你在说什么。龙小小还是拿你当朋友的。我想有些地方还是不够完善，嗯，而且拿回去重新改一下，嗯。我们聊聊吧。我在工作，你要是觉得合适，在这聊也行。是不是红辉逼你的？不是。是不是你妈又逼你了？没有人逼我。怎么了？很意外吗？如果你也想举报我的话，可以啊。我来找你不是想跟你说这个的。为什么呀？我不明白。我们好好的，你就。我病成什么样了？这不是挺正常的？这种事情每天都在发生，为什么别人你就不意外，我你就意外呢？因为我们是好朋友啊，小小。你对我确实很好，可是我从来没有要求过你这么做，你也从来没有问过我，是不是我需要的。我现在做的是我想做的，所以我做。我要交交，把梦想的文案给我拿过来。不用赶我走，我自己会走。钱我会尽快还给你。哇，好奢侈啊！哎，小小呢？
，老大，有个事儿我不知道怎么跟你说，就是小小他调走了。啊？什么情况啊？自查是必须的，但是咱们该做的事儿坚决不能停。其实这几天啊，几个商业的朋友来找过我好几次，他非常看好咱们的项目，尤其是陆王的面具之下，口碑已经做出来了。只要咱们能够保持继续高品质的表达，接这些商业活动根本没有问题。行，有你牵线搭桥，我就省心了。不过你也歇够了，啊！重新代理业务这一块，辛苦你了。嘿，你根本就是舍不得你那个宝贝徒弟，我跟你说。哎呀，什么舍得舍不得啊？错了就是错了，年轻不能当借口。他该长长教训了。你说，啊，咱们奥印的盘子做了那么大，占了公司一个季度的指标，我已经分不过了。从明天开始，把印交给李洛，他做了很多大项目，收稳，能让你省点心。还有啊，公司的权利不能老在一个人的身上，时间久了一定会出问题。该换换年轻人了。哎，老爷，有推荐别顾虑啊，经验都是练出来的，你说是不是？那我可就不客气了，谈不上推荐哈，我觉得是归档。你比如说策划部那几个，经历了这么一档子事儿，那肯定让他们再做创作是畏首畏尾的。陆芒本来就是负责人，迟早会回到紫梅号，我觉得不如就趁这机会。嗯，你说的没错。哦，你们要谈事儿是吧？那我先走了。哎，别。
既然来了，那就听听，说说吧，怎么样了？人拘留了，律师函也已经发出去了，但是乐果背后早有准备，奥印他们已经在走立项流程了，所以我们肯定是拍不了了。红辉收了钱，走账是私人的，也追查不到乐果身上。这个红辉真是没脑子，他签的合同本来就有问题，那个姓江的就是个职业猎头，那分明是……我不想听你们这些破事。我只想知道，我在回美国之前，这些问题能不能解决？能。嗯。奥运的投入这么大，必须要把它做成。还有，和李若交接完了吗？嗯。自媒还有一个叫沈英的，他出了一个新的策划方案，李若觉得可行，而且还能够及时止损，扳回一局。他让沈英直接去奥印。用人上出了问题，那就要找到问题出在哪儿。以后公司业务上多听老鹰的。老鹰，嗯，嗯，我爸其实哎呦，腿麻了，请总帮我一把。快，这还请示啊？谈不上谁听谁的，我觉得公司的事儿以后咱们互相商量着来，是不是李总？嗯。啊。唐小小，别这么折腾自己行吗？凤姐，你说我这个人是不是真的做人有问题？啊，我就觉得我总能把特别好的事弄得一团糟。你是不是被人带沟里了？这件事情能是你的错吗？你一点问题都没有好吗？我今天听沈英跟我说完那些话之后啊。我真的听进去了，我听完以后心里特别的绝望。我觉得我跟他认识这么多年了，我是真的，一点都没有察觉到他会有那样的想法，太突然了。有的人就是这样的，他们会给自己找各种各样的借口，来掩饰自己卑鄙的行为。你干嘛要因为别人的错伤害自己呢？你记不记得有一次在我家，我曾经对你说过，千万不要好心办不了好事儿。嗯，我记得，我记得，但是，我心里还是特别难受，就跟心里有一块被人挖空了一样。因为沈英在我心里太重要了。我们俩从大学到现在认识得有六年了吧？我记得，就在那，就那。我们那会儿刚来北京，都说不知道北京的后海什么样子，还是我提的。我说，哎，要不咱们俩感受一下这大北京的夜生活吧？然后我们俩就屁颠屁颠的，就在拐弯处那家酒吧。我们那天喝了点酒，美滋滋的。结果临走的时候，我发现我刚取的下个季度的房租、手机、钱包全被偷了。当时哇塞，整个人都绝望了。我也不敢告诉我爸妈，我怕我爸妈让我回家。然后我还记得沈英跟我说：“没事儿，啊，一张床两个人挤挤睡嘛，一份饭俩人分着吃呗。”说实话。是他救济了我那段时间，如果不是他，我真的我早滚回家了，我还在这待着呀。所以你说我有什么好的，我当然想给他
，我能帮他的忙我就帮了。我这样做错了吗？我没有说你有错呀。可是你要知道一个道理，一个人在这个世界上，除了自己可以帮到自己，就算亲生父母也无能为力。你觉得，这么长时间以来，沈英？他心里没有纠结过，没有想过放弃吗？你觉得他能不知道，他做了所有的事情之后，他会失去什么吗？我觉得他是知道的。那你说，沈云现在放弃我了，他开心吗？滕小小，我真的很佩服你。你现在还在纠结这些问题，你觉得有意义吗？你是真缺心眼儿啊！缘分这个东西呢，只有交给时间，其他的我们都无能为力。你现在要想的就是，你以后该怎么办？未来的路，你要怎么走就是这样啊，很奇妙吧，也很精彩。现在上帝为你关上了一扇门，同时给你打开了一扇窗。所以你现在呢，不要胡思乱想了，好好规划规划你未来的路，想想以后你该怎么办。我脑海里幻想过上百次，我拿到正式工牌的场景。但绝对没有一种是现在这个样子。我感觉我好像一个劲儿的往前冲，但是把身边的人都给落下了。不是你把他们落下，而是你们走散了。未来你会遇到一些新的朋友，一些真正志同道合的朋友。交朋友就是这样的，如果价值观不统一，最后都得散。你如果真的回去无法面对，你今天晚上跟我走吧，以后住我那儿。算了，该面对的还得面对嘛。那好吧，反正你早晚都得搬。
我知道挺不舒服的，我马上就会搬走。我，我爸。我身上这个，哎，我就问你啊，这和那男的还没见过面呢，万一那男的找到二五八万的是，你这费这么多心思干嘛呀？我管他呢，我反正你想好了，我都三十了，我今年必须嫁出去，要不然砸你手里你负责呀。快看是，哎，沈英，你快帮我看看这两件衣服哪件好看，翻下去半天也选不出来。呃，都行，我还加班呢，我先走了啊。沈英咋回事啊？哎，大梦，哎，想想，选衣服呢？你来，太好了，哪个好看？这个吧，这个适合你。这个会不会有点没女人味？我去相亲哎，这多帅呀！啊，一下就把那男人给弄住了，是吧？行，信你了。哎，你这拿俩行李干嘛呀？出差啊？嗯，佳琪，大梦，嗯，我要搬走了。啊，为什么呀？搬去哪儿啊？我去我一朋友家。这好好的，你不会是跟沈英吵架了吧？嗨，我我也说不好。嗯，事情发生的比较突然，我自己都还没整明白呢。就是走的有点急，没跟你俩好好打招呼，对不住了啊。过两天我请你俩喝酒啊，给你俩赔罪。都是好朋友，你这有什么事儿不能出来一块坐坐聊聊，不就没事儿了吗？这搬走干嘛呀？嗨，我觉得冷静一下，对大家都好。哎呀，没事儿的啊，什么表情？咱又不是不见了啊，没事儿的啊。那我跟佳琪生日你还来不来了？我必须来呀、啊，我礼物都给你俩买好了。行，那到时候等你啊。成，走了啊。你自己照顾好自己啊，听见没？约会成功。拜拜，走了。嗯，拜拜，拜拜。你说，这个小小跟沈英到底出啥事儿了？怎么感觉小小好像得罪了沈英似的？你知道咱们家这儿这么多基站，信号还这么差，知道为什么吗？为什么？干扰。啊？客户好像写清楚，银行卡号别听错了、啊。哎哎哎，好嘞，好。确定没错啊？嗯。哟，你运气不错，这是工牌已经下来了。这是工资表和关于核定住宿的参股标准的办法，回去好好学一下。谢谢，辛苦了。没事了，走吧。哎，好。哎，卡。哦，谢谢，谢谢，谢谢。不好意思，谢谢，辛苦，辛苦。演的不错啊，姐，下次我来啊。有事吗，陆总？你晋升了，接替了红会的位置，但接下来奥运的启动占据了公司大部分的资源。面具要想做得好，还有更长的路要走。嗯。沈英带着中国制造进了奥运的项目组。
沈云姐，能不能给我们双脑做的不好，我们回去改？这些问题你们要学会问自己。还有，没有时间等你们回去改。今天下班之前，你们把改过的文件发到我邮箱里，我等你们。目前呢，我们有两个选题比较类似，一是向上的事业心，二是成功的创业者。我觉得相比较起来的话，第二个。金总，金总找我俩有点事儿，来看呗。他现在怎么这样啊？太嚣张了！哎，你听听他怎么跟子枫姐说的了吗？子枫，秦总找我们有点事儿，你拦一下呗。哎，好了，好了，谁说的？什么意思呀？转正了吗？挺好的，咱俩没什么可谈的。陈莹，我仔细想了想，之前我可能是有很多地方做的不好，没有照顾到你的情绪，让你受委屈了，对不起。但是这件事情你做的有不对的地方，我不需要再让你教我怎么做人。我也不需要你的理解，你也不用假装宽宏大量。咱俩各自安好。沈英，你何必装出一副冷冰冰的样子呢？这样你不开心，我也不开心。咱俩又不是第一天认识，有什么为什么不能好好说出来呢？你的剧本就是比我好。老大，这你上次买的那家煎饼吗？对啊。老板，呃，要一个煎饼，然后要肠，两个蛋，呃，多加薄脆跟辣椒。哎，呃，再给我加一份辣条，谢谢啊。好嘞。这么饿呢？你不饿吗？老板，我要个正常的，五方辣。十六。好嘞，这次我请。感谢煎饼，煎饼万岁！你这么喜欢吃煎饼？哎，老大，这家煎饼是我吃过的好吃程度排前三的，你怎么找这家的？就是那天拉你加班加的很晚那一次，我不是来晚了吗？到这已经三点多了，那个时候就剩他一家没收，就只能买他们家的饼。这些小摊儿都三点钟收，沿着大名鼎鼎凌晨四点的北京，回到家补充物料，然后呢再出来摆早餐，最后才能回家睡觉。那你为什么这么喜欢吃煎饼？说来话长吧。有一回我加班，出来的时候呢，外面下起了大雪，是又冷又叫不着车。一条路上只剩下五块煎饼，然后我就买了一块煎饼
刚吃下去第一口，哇塞，就感觉自己获得了巨大的满足感。从那天起，我就认定了，我爱煎饼。生活有时候就是这样，会因为一点小事，就会让生活变得很美好。您的煎饼好吗？哎，谢谢。老大，其实我还是不明白，你那天为什么要在湖里突然问我有没有被人坑过呀？你看啊，今年你二十多岁。我已经三十多岁了，我们会遇到同样的问题，而你呢，已经为自己打开了一扇门，我呢，却还在苦苦的上下求索。人生就是这样，每一个阶段，都会在每一个阶段有一个需要攻克的主题，只能正面挑战。我想。我这次应该战胜不了这个难题了。那可不一定，友情也是需要考验的，万一峰回路转了呢？其实啊，我真的是今天才突然明白，我跟沈英之间的问题啊，不是一天两天形成，解决呢，也不是一天两天能解决的。能修复，就会比原先更好。客座好吗？只怀疑的声。